আসসালামু আলাইকুম এইটিন বাংলার গ্রামগঞ্জের খবরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ওয়াহি বারাইয়ান শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম একশো একচল্লিশ জনের নমুনা পরীক্ষা করে দেশে আরও দুই রোগী শনাক্ত উপজেলা পর্যায় থেকেও নমুনা সংগ্রহ করা হবে জানালো আইইডিসিআর সামাজিক গুরুত্ব বজায় রাখার নির্দেশনা মানছে না অনেকে তৎপর সেনাবাহিনী অযোধ্যা ঘর থেকে রাস্তায় বের হলেই শাস্তি সামাজিক এবং ঠাকুরগায় বালিয়াডাঙ্গে সীমান্তে বিএসএফ এর গুলিতে এক বাংলাদেশি নিহত শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত চব্বিশ ঘন্টায় একশো একচল্লিশ জনের নমুনা পরীক্ষা করে দুই জনের শরীরে করোনা ভাইরাস পেয়েছে আইইডিসিআর এ নিয়ে দেশে করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ছাপ্পান্ন অনলাইন ব্রিফিংয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক এসব তথ্য জানান করোনা ভাইরাস পরীক্ষার পরিধি বাড়াতে এখন থেকে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত নমুনা সংগ্রহ করা হবে বলেও জানান তিনি আরও জানাচ্ছেন হুমায়ুন জেস্তি বিশ্বের অধিকাংশ দেশ আজ করোনা ভাইরাস আক্রান্ত করোনা আতঙ্কে প্রায় থমকে গেছে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বাংলাদেশেও স্বল্প পরিসরে এ রোগ ছড়াচ্ছে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ আইইডিসিআর এর নিয়মিত ব্রিফিংয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক জানান দেশে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের সবশেষ পরিস্থিতি গত চব্বিশ ঘন্টায় বাংলাদেশে একশো একচল্লিশ জনের নমুনা আমরা পরীক্ষা করেছি বা পরীক্ষা করতে সক্ষম হয়েছি এদের মধ্যে দুজনকে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হিসাবে আমরা শনাক্ত করতে পেরেছি এই দুজন সহ বাংলাদেশে মোট ছাপ্পান্ন জন করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছে গত চব্বিশ ঘন্টায় আল্লাহ রহমতে আমাদের কোনো করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু ঘটেনি তিনি জানান প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় করোনা ভাইরাস পরীক্ষার নমুনা সংগ্রহের পরিসর আরও বাড়ানো হচ্ছে পিসিআর পরীক্ষা বিভিন্ন ইনস্টিটিউটে সম্প্রসারিত করা করা হয়েছে আজকের মধ্যে প্রত্যেকটি উপজেলা থেকে কমপক্ষে দুইটি করে নমুনা সংগ্রহ করা হয় আমরা যেন অন্তত আজকের ভিতরে এক হাজার নমুনা সংগ্রহ করতে পারি এবং আগামীকাল সেগুলি পরীক্ষা করতে পারি ব্রিফিংয়ে সিএমএসডির পরিচালক জানান বিদেশ থেকে আমদানি না করে স্থানীয়ভাবে পিপি ও মাস্ক তৈরি করে তা সারা দেশে সরবরাহ করা হচ্ছে আমরা বিতরণ করেছি সর্বমোট তিন লক্ষ সাতান্ন হাজার দুইশো পঞ্চাশটি এবং আমাদের মজুদ রয়েছে ছাপ্পান্ন হাজার একশো দশটি প্রতিদিন আমরা পিপি প্রায় বিশ থেকে তিরিশ হাজার এরকম করে আমরা পিপি স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করে থাকি এখন পর্যন্ত সারা দেশে প্রায় বাষট্টি হাজার মানুষকে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে বলে জানানো হয় ব্রিফিংয়ে এছাড়া গত চব্বিশ ঘন্টায় আইসোলেশনে রাখা হয়েছে আক্রান্ত পাঁচ জনকে হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা লক্ষ্মীপুরে করোনা জ্বর ও কাশিতে আক্রান্ত হয়ে সত্তর বছরের এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে জেলা সিভিল সার্জন আব্দুল গফার জানান ওই বৃদ্ধা উচ্চ রক্তচাপ সহ নানা রোগে আক্রান্ত ছিলেন দুই দিন ধরে তার জ্বর ও কাশি থাকায় বুধবার রাতে বেশি অসুস্থ হয়ে পড়লে সদর হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয় পরে করোনা ভাইরাস সন্দেহে তার নমুনা সংগ্রহ করে আইইডিসিআরে পাঠানো হয়েছে রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত তার বাড়িটি লকডাউন করা হয়েছে সুনামগঞ্জে হোম কোয়ারেন্টিনে থাকা এক প্রবাসী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন তার নাম জয়নাল আবেদিন জেলার দোয়ারাবাজার উপজেলার মান্নারগাঁও ইউনিয়নে জালালপুর গ্রামের ওই প্রবাসী গত আঠারো মার্চ ওমান থেকে দেশে ফেরেন জয়নাল আবেদিনের জ্বর সর্দি কাশি বা শ্বাসকষ্ট ছিল না বলে জানিয়েছেন তার পরিবারের লোকজন তবে তিনি করোনা আক্রান্ত ছিলেন কিনা যাচাইয়ের জন্য নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে পরে তাকে সাবধানতার সাথে দাফন করা হবে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আহাদ জানান মৃত ব্যক্তির নমুনা পরীক্ষার ফলাফল না পাওয়া মানুষজনকে ঘরে রাখতে দেশের বিভিন্ন জেলায় তৎপর রয়েছে সেনাবাহিনী ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা জরুরি প্রয়োজন ছাড়া কেউ যেন বাইরে না আসে এই জন্য রাস্তায় রাস্তায় মাইকিং সহ লিফলেট বিতরণ করছেন তারা এছাড়া কোথাও কোথাও চিকিৎসকদের জন্য সুরক্ষা পোশাক পিপিই ও মাস্ক সরবরাহ করা হয়েছে প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে বিস্তারিত জানাচ্ছেন হাবিবুর রহমান ওভি করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে মানুষকে সচেতন করতে দেশব্যাপী টহল দিচ্ছে সেনাবাহিনী ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা 
রংপুর রাজশাহী ঝিনাইদহ মৌলভীবাজার সুনামগঞ্জ বান্দরবান কুড়িগ্রাম সহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় লিফলেট বিতরণ মাইকিং জীবাণুনাশক ছিটানো মাস্ক বিতরণ সহ বিভিন্ন কার্যক্রম চলছে সবার মধ্যে সচেতনতা বোধ বাড়াতে সেনাবাহিনী পুলিশ সদস্যদের সাথে কাজ করছে স্থানীয় প্রশাসনও তাদের আহ্বানে ইতিবাচক সারাও মিলছে খুব বেশি প্রয়োজন ছাড়া রাস্তায় বের হচ্ছেন না কেউ হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা লোকজন সঠিকভাবে নিয়ম মানছে কিনা সেটিও তদারকি করছে প্রশাসনের মোবাইল টিম সেনাবাহিনী ও পুলিশের সদস্যরা এদিকে করোনা ভাইরাসের কারণে টানা ছুটি আর ঘরে থাকার নির্দেশনাই কর্মহীন হয়ে পড়েছে খেটে খাওয়া নিম্ন আয়ের মানুষ তাদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করছে সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন সংগঠন ব্যক্তিগত পর্যায়েও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন অনেকে পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নানের ব্যক্তিগত তহবিল থেকে সুনামগঞ্জের এগারো উপজেলা সহ সদর হাসপাতাল চিকিৎসকদের জন্য দেওয়া হয়েছে পঁয়ষট্টিটি সুরক্ষা পোশাক পিপিই মৌলভীবাজারে শমশেরনগরে কয়েকশো দিনমজুরের ঘরে ঘরে গিয়ে চিকিৎসা দিয়েছেন পল্লী চিকিৎসকরা হাবিবুর রহমান অভি এটিএন বাংলা করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগ ও গৃহীত পদক্ষেপের কারণে বাংলাদেশের মানুষ মোটামুটি যত্নবান ও নিজেকে নিরাপদ রাখার চেষ্টা করছে বলে মন্তব্য করেছেন সাবেক মন্ত্রী ও ভোলা সদর আসনের সংসদ সদস্য তোফায়ল আহমেদ দুপুরে ভোলা সদর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন ও পৌরসভায় খাদ্য সহায়তা কার্যক্রমের উদ্বোধনকালে টেলিকনফারেন্সে তিনি এই মন্তব্য করেন এ সময় তোফায়ল আহমেদের পক্ষে পক্ষে বিতরণের জন্য বিভিন্ন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সম্পাদকের হাতে ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেয়া হয় জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মমিন টুলু ও উপজেলা চেয়ারম্যান মোশাফ হোসেন সহ অন্যান্যরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন দেশের ক্রান্তিকালে করোনা ভাইরাস নিয়ে কাউকে রাজনীতি না করার আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ সকালে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জরুরি সভায় অংশ নেওয়ার আগে তিনি এ আহ্বান জানান সাধারণ মানুষ যাতে হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা পেতে পারে সেজন্য ডাক্তারদের যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনেরও অনুরোধ জানান মাহবুবুল আলম হানিফ যে এই ধরনের মানসিকতা পরিহার করুন জনগণের কথা ভাবুন যদি সামর্থ্য থাকে নিজে যদি কারোর জন্য কিছু করার থাকে সেটা আপনার করুন অহেতুক রাজনীতি করেন নিয়ে প্রতিদিন এটা হলো না ওটা হলো না এটা হলো না এই ধরনের নোংরামি চিন্তা চেতনা বা কথাবার্তা এটা জাতি শুনতে চায় করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকার সাধারণ ছুটি বৃদ্ধি করায় খুলনায় কর্মহীন হয়ে পড়া খেটে খাওয়া কিছু মানুষ কাজের সন্ধানে ঘরের বাইরে বের হচ্ছে অনেকে অপ্রয়োজনীয় বের হচ্ছে প্রয়োজন ছাড়া বের হওয়া মানুষদের পরিস্থিতি বুঝিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা এদিকে অন্যান্য দিনের মতো আজও খুলনা সিটি কর্পোরেশন নৌবাহিনী পুলিশ ও ট্যাঙ্ক লরি মালিক শ্রমিকের সংগঠনের পক্ষ থেকে মহানগরের সড়কগুলোতে জীবাণুনাশক পানি ছিটানো হয়েছে নারায়ণগঞ্জে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে কঠোর অবস্থানে গিয়ে কাজ শুরু করেছে সেনাবাহিনী সহ আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সকাল থেকে নগরের চাষারা দুই নম্বর রেলগেট ডিআইটি কালীরবাজার সহ নগরের বিভিন্ন স্থানে রাস্তায় দাঁড়িয়ে করোনার ব্যাপারে মানুষকে সচেতন করতে প্রচারপত্র বিলি সহ মাইকিং করে সেনাবাহিনী সদস্যরা এ সময় জরুরি প্রয়োজন ছাড়া যারা বিনা কারণে রাস্তায় বের হয়েছেন তাদের ঘরে ফিরে যেতে বলা হয় পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসক সেনাবাহিনী র্যাব ও পুলিশের যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয় করোনা প্রতিরোধে নাটোরে কঠোর অবস্থা নিয়েছে সেনাবাহিনী সহ প্রশাসনের সব বিভাগ সকালে সেনা সদস্যরা শহরের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালায় এ সময় করোনা সম্পর্কে প্রচারণার পাশাপাশি অপ্রয়োজনীয় দোকানপাট যানবাহন ও লোকজনকে সরিয়ে দেয় তারা এছাড়া সকলকে নিজ নিজ বাড়িতে অবস্থানের নির্দেশনা দেয়া হয় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কঠোর পদক্ষেপের কারণে অনেকটাই ফাঁকা হয়ে যায় শহর শরীয়তপুরে করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে হোম কোয়ারেন্টিন নিশ্চিত করতে কঠোর পদক্ষেপ নিয়ে মাঠে নেমেছে সেনাবাহিনী গত ২৪ মার্চ থেকে জেলা প্রশাসনকে সহায়তা করতে মাঠ পর্যায়ে কাজ শুরু করলেও হোম কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করতে তাদের কার্যক্রম আরও জোরদার করা হয়েছে এছাড়া জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে জেলায় বিভিন্ন হাট বাজার জনসমাগম স্থল গ্রামীণ জনপদের আনাচে কানাচে মাইকিং পোস্টারিং ও অপরিচ্ছন্ন স্থানে জীবাণুনাশক ছিটানো হচ্ছে
হবিগঞ্জে করোনা ভাইরাসকে ঘিরে সামাজিক দূরত্ব সহ কোনো নিয়ম মানছেন না সাধারণ মানুষ জেলা শহর সহ বিভিন্ন উপজেলায় অবাধে খাবারের দোকান খোলা রেখে সড়কে ব্যাপক চলাচল করছে মানুষ তবে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামরুল হাসান জানান মানুষকে সচেতন করার পাশাপাশি ত্রাণ বিতরণ ও ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা ও ব্যাহত রয়েছে জনগণ আইন না মানলে পরবর্তীতে প্রশাসন কঠোর ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী তাজুল ইসলামের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় কুমিল্লার লাকসাম উপজেলার প্রায় বিশ হাজার পরিবারকে ত্রাণ সহায়তা দেওয়া হচ্ছে লাকসাম উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে এ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইউনুস ভুইয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এ কে এম সাইফুল আলম ও পৌর মেয়র অধ্যাপক আবুল খায়ের সহ অন্যান্যরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন লাকসাম উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলী জানান এ কর্মসূচির আওতায় প্রতি পরিবারের জন্য দশ কেজি করে চাল চার কেজি আটা দেড় কেজি আলু এক কেজি মসুর ডাল পেঁয়াজ ও সয়াবিন তেল এবং সাবান দেয়া হচ্ছে উপজেলা পরিষদের আয়োজনে জনপ্রতিনিধি ও দলীয় নেতা কর্মীরা অসহায় দরিদ্র মানুষের ঘরে ঘরে এ ত্রাণ পৌঁছে দিচ্ছেন করোনা ভাইরাসের কারণে কর্মহীন অসহায় হতদরিদ্র ও বস্তিবাসী মানুষের মাঝে ময়মনসিংহে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে জেলা পুলিশ নগরের বিপিন পার্ক সহ বেশ কয়েকটি এলাকায় এসব ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয় রেঞ্জ ডিআইজি ব্যারিস্টার হারুনা রশিদ ও পুলিশ সুপার আহমার উজ্জামান অন্যান্য কর্মকর্তারা এই সময় উপস্থিত ছিলেন করোনা ভাইরাসের কারণে সাভারের আশুলিয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে কর্মহীন হয়ে পড়া প্রায় পাঁচ হাজার অসহায় ও দুস্থ মানুষের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে আশুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শাহাবুদ্দিন মাদবর ও সকল ইউপি সদস্যদের অর্থায়নে এসব ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন সাভার উপজেলা চেয়ারম্যান মঞ্জুরুল আলম রাজীব সাভার উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হাসিনা দৌলা সহ স্থানীয় গণমান্য ব্যক্তিরা এই সময় উপস্থিত ছিলেন যশোর জেনারেল হাসপাতালের করোনা ইউনিটে একটি বহনযোগ্য এক্সরে ইসিজি মেশিন ও থার্মাল স্ক্যানার দিয়েছেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহিন চাকলাদার দুপুরে ব্যক্তিগত তহবিল থেকে এই চিকিৎসা সরঞ্জাম হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করেন তিনি হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডাক্তার দিলীপ কুমার রায় ও পৌর মেয়র জহিরুল ইসলাম চাকলাদার রেন্টু সহ অন্যরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় আওয়ামী লীগের সভাপতি মন্ডলীর সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য আব্দুর রহমানের পক্ষ থেকে ফরিদপুরের মধুখালী উপজেলার খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে মধুখালীর গাজনা ইউনিয়নের বেলেশ্বর বাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে আব্দুর রহমানের পক্ষে পাঁচশো পরিবারের মাঝে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য উপকরণ বিতরণ করা হয় মধুখালী পৌর মেয়র মোর্শেদ রহমান লিমন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মুরাদুজ্জামান মুরাদ আওয়ামী লীগের উপকমিটির সাবেক সদস্য রইস উদ্দিন ফকির দুস্থদের হাতে এসব সামগ্রী তুলে দেয় ঠাকুরগায় বালিয়াডাঙ্গিতে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ এর গুলিতে এক বাংলাদেশি নিহত হয়েছে তার নাম জয়নাল আবিদিন ভোরে উপজেলার চোষপাড়া সীমান্তে ঘটনা ঘটে উপজেলার বড় পলাশবাড়ি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আমিনুল ইসলাম জানান জয়নাল বিয়ে করেছে ভারতের পাঞ্জিপাড়া গ্রামে সে চোষপাড়া সীমান্ত দিয়ে শ্বশুরবাড়িতে যাতায়াত করত ভোরবেলা শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার সময় ভারতের একশো একাত্তর বিএসএফ এর চাকুলগড় ক্যাম্পের টহলরত বিএসএফ জয়নরা তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লে ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয় পরে তার তুলে নিয়ে যায় বিএসএফ এ ব্যাপারে বিএসএফ কে চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন ঠাকুরগা পঞ্চাশ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল শহীদুল ইসলাম নওগাঁর পত্নীতলা ও আত্রায়ে পুলিশের সাথে বন্দুক যুদ্ধে দুই সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা হয় অস্ত্র ও গুলি পুলিশ জানায় আত্রায়ে শীর্ষ সন্ত্রাসী মিনহাজুল ইসলামকে শিকদারকে গ্রেফতারের পর অস্ত্র উদ্ধারের জন্য ভোরে তিলা বাদুরি গ্রামে অভিযান জানে যায় পুলিশ এই সময় দুপক্ষের মধ্যে গুলি বিনিময়ের মিনহাজ নিহত হয় ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা হয় একটি পিস্তল দুটি ম্যাগাজিন ও চারটি গুলি অন্যদিকে পত্নীতলার দিবরদিঘি এলাকায় মাদক উদ্ধার করতে গিয়ে বন্দুক যুদ্ধে নিহত হয় জাহিদুল ইসলাম নামে আরেকজন এর মধ্যে মিনহাজ চারটি হত্যা সহ একাধিক মামলার আসামি ও জাহিদের বিরুদ্ধে থানায় বারোটি মামলা রয়েছে বলে জানায় পুলিশ কাজ করার পর্যাপ্ত পোশাক ও নিরাপত্তা না পেয়ে কর্মবিরতি পালন করেছেন রাজবাড়ী পৌরসভার পরিচ্ছন্ন কর্মীরা 
গতকাল থেকে তারা এই কর্মবিরতি পালন করছেন পৌরসভার কর্মরত পরিচ্ছন্ন কর্মীরা জানান তারা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করেন এই কাজের মাধ্যমে করোনা ভাইরাস তাদের সহ পরিবারকে সংক্রমিত করতে পারে কিন্তু কাজ করার মতো কোনো নিরাপদ পোশাক তাদের নেই তবে দ্রুতই তাদের দাবি পূরণ করা হবে বলে জানিয়েছেন রাজবাড়ী পৌরসভার প্যানেল মেয়র শেখর চক্রবর্তী দেশে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের বিস্তার রোধ কল্পে তিন পার্বত্য জেলার ক্ষুদ্র নির্গোষ্ঠী সামাজিক উৎসব বৈশাখী ও পহেলা বৈশাখ বাংলা নববর্ষের সকল ধরনের অনুষ্ঠান ও কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করেছে সরকার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এই ঘোষণার কথা জানিয়ে গতকাল এক পত্রে আদেশ কার্যকর করার কথা জানিয়েছে রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে জারি করা এই পত্রাদেশে দেশের মাঠ পর্যায়ে সকল কর্মকর্তাদের কার্যকর করার কথা বলা হয়েছে নড়াইলে একটি পরিবারকে তাদের বসত ভিটা থেকে উচ্ছেদে একের পর এক ঘর দরজা জ্বালিয়ে দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে সদর উপজেলার কামাল প্রতাপ গ্রামে মঙ্গলবার গভীর রাতে দুর্বৃত্তদের দেয়া আগুনে বাবু কাজী নামে ওই কৃষকের সর্বশেষ গোয়াল ঘরটি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে এই নিয়ে গত পনেরো দিনে ওই পরিবারটির মোট চারটি ঘর জ্বালিয়ে দেয়া হলো একটি হত্যাকাণ্ডের জেরে পরিবারটিকে গ্রাম ছাড়া করতে প্রতিপক্ষের এমন পৈশাচি কথা বলে অভিযোগ করে ভুক্তভোগীরা এই বিষয়ে অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ কাজীর বাড়ি এটা আগুন দিয়ে দুর্বৃত্তরা জ্বালিয়ে দিয়েছে এটা আমরা দুঃখজনক এটা আমাদের জানার বাইরে এবং এরা যারা করছে তাদের প্রশাসনিক অ্যাকশন সহ আমাদের আহ্বান যে এর সুষ্ঠু একটা সমাধান চাই পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জেনে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ